সুপ্রিয় এইচএসসি শিক্ষার্থী বৃন্দ আমি এস এম রোস্তম এবং আমার চ্যানেলের নাম ইংলিশ উইন্ডোজ এই ভিডিওতে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে রিটেন সেকশন এটি ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার দুটোই অনেক স্টুডেন্ট রিটেন নিয়ে একটা বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে যায় আর তোমাদের যেহেতু এসএসসি পরীক্ষা একেবারেই তোমাদের দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছে শেষ মুহূর্তে এসে রিটেন সেকশনের একটু সাধারণ ধারণা না দিলেই নয় এবং না নিলেও নয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রিটেন নিয়ে আমি একটি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবে যে অনেক স্টুডেন্ট বা অনেক গার্ডিয়ান বিভিন্নভাবেই এটি চিন্তা করে থাকে দেখা যায় যে কেউ বলে যে পেজ গুনে গুনে নাম্বার দেয় কেউ বলে যে অতি বড় না করলে নাম্বার দেয় কেউ বলে মিডিয়াম না করলে নাম্বার দেয় না এই ধরনের নানান ধরনের জটিলতা কুটিলতা এবং হেজিটেশন বিরাজ করে এমনকি পরীক্ষার হলে অনেকেই লিখতে গিয়ে যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে যে একটা ছোট করে লিখল কিন্তু সেখানে যে মার্কস পাবে সেটা সে হঠাৎ করে ভয় পেয়ে যায় যে আসলে আমি তো ছোট করে ফেলেছি তাহলে মার্কস কি পাবো কিন্তু ওই মুহূর্তে সে বড় করার কোনো সোর্স বা উপায় পাচ্ছে না এই যে একটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রিটার্নটাকে যে এলোমেলো করে ফেললো এখান থেকে বাকি যে কিছু লিখবে সেটার প্রতিও যে ইম্প্যাক্ট পড়লো এবং আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে পরীক্ষাটা তার খারাপ হয়ে যায় তোমাদের যেহেতু পরীক্ষা একেবারেই সন্নিকটে এসেছে এবং তোমরা রিটেনে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি অলরেডি গ্রহণ করেছো তারপরও কোনটা কতটুকু দৈর্ঘ্যে লিখলে ফুল মার্কস পাওয়া সম্ভব এবং ভালো মার্কস পাওয়া সম্ভব নানান ধরনের যে কৌশলগুলো অবলম্বন করলে আমি ভালো নাম্বার পাব সেটি নিয়েই আসলে আজকের এই ভিডিও আমি প্রথমেই সেকেন্ড পেপারের রিটেন সেকশনগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি একটু খেয়াল করো প্রথমেই আসা হচ্ছে সিভি রাইটিং সিভি রাইটিং আমরা যদি দেখি তাহলে এটি দুই পেজের মধ্যে লিখতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ওয়ান পেজ এবং কারিকুলাম ভিটা এটা পরবর্তী পেজ তাহলে আমরা এটা কিভাবে লিখব এটা এইভাবে লিখব অর্থাৎ এই পেজে লিখব এবং এই পেজে অর্থাৎ এই একসাথে দুটো যেন দেখা যায় অর্থাৎ এ পাশ এবং এ পাশ কখনোই পেজ উল্টে লিখব না অর্থাৎ এ পেজে শুরু করে পেজ উল্টে লিখব না তাহলে সিভ রাইটিংটা মেনলি যে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে এটি অবশ্যই দুই পেজের মধ্যে লিখতে হবে এর বেশি যদি হয়ে যায় এটি ক্রস এবং মার্স হবে না ওকে তাহলে এটি ফাইনাল ডিসিশন সিভ রাইটিং দুই পেজ এবং সিভ রাইটিং কিভাবে লিখতে হবে কিভাবে লিখলে একটা গুড মার্কস পাওয়া যাবে এটার একটা লেটেস্ট ভিডিও আমি অলরেডি দিয়েছি তোমরা সেটি খেয়াল করো ইনশাল্লাহ সেখান থেকে তোমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে অ্যান্ড নেক্সট অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন অবশ্যই দুই পেজের মধ্যে শেষ করতে হবে অবশ্যই দুই পেজ ফাইনাল ডিসিশন দুই পেজ এবং এটি কেউ ওয়ান পেজের মধ্যে শেষ করে তাহলে অনেক ছোট হয়ে যায় মার্কস একটু কমবে কিন্তু দুই পেজের মধ্যে লিখলে সবচেয়ে বেস্ট ওয়ান পেজেও লেখা যাবে কোনো অসুবিধা হবে না অ্যান্ড নেক্সট আমরা যদি দেখি প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ অবশ্যই প্রথমতই আসো প্যারাগ্রাফের হেডলাইন নিয়ে যেমন ইনভারমেন্ট পলিউশন ওয়াটার পলিউশন এখন এই এটা লিখতে গিয়ে ইনভারমেন্টের ইটা বড় হাতের হয়েছে এবং পলিউশনটা পিটা ছোট হাতের হয়েছে তাহলে হবে না তোমাদেরকে লিখতে হবে কিভাবে যে প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই দুটো ওয়ার্ড বা তিনটা ওয়ার্ড যতগুলো ওয়ার্ড নিয়ে প্যারাগ্রাফের নামটা থাকবে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের প্রথম বর্ণ বড় হাতে লিখতে হবে সো ইনভারমেন্ট পলিউশন দুটোতেই বড় হাতের বর্ণ হবে শুরুর দিকে এটা লিখতে হবে কতটুকু কেউ বলে দুই পেজ কেউ বলে আড়াই পেজ কেউ বলে তিন পেজ সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা সম্পন্ন হচ্ছে আড়াই পেজ এর বেশি যদি হয়ে যায় অর্থাৎ তিন পেজে হয়ে যায় তাহলে দৃষ্টি কিন্তু ভিন্ন দিকে চলে যাবে আর যদি এর চেয়ে ছোট হয় তাহলে দুই পেজের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে এর চেয়েও যদি ছোট হয় তাহলে মার্কস খুব একটা ভালো আসবে না তাহলে এটা গ্রহণযোগ্যতা কত অবশ্যই আড়াই পেজ যত কষ্টই হোক এটি আড়াই পেজে নিয়ে যেতে হবে তাহলে একটা গুড মার্কস আশা করা যাবে অ্যান্ড নেক্সট কম্পোজিশন কম্পোজিশনের হেডলাইনও তাই প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের প্রথম বর্ণ বড় হাতে লিখতে হবে আমি একটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এইভাবেই সব ধরনেরই হচ্ছে 
हेडलैन गो प्रथम वार्डर प्रथम बर्णटी बढ़ाते हैं ये तेल कत लिखते हैं फाइनल डिसिशन हे पाँच पेजर मध्य शेष करते हैं अर्थात पाँच पेजे नीचे आसा जाए ना पाँच पेजर ऊपरे जाए हाँ एन अनेक स्टूडेंट चार पेज लेखे साढ़े चार पेज लेखे और क्यों छय पेज सात पेज इत्यादि ना अत दरकार नहीं सर्वनिम्न साढ़े चार सर्वोच्च पाँच साढ़े पाँच एर पर ना जाए भलो अने दुशो वार्ड तो यत खानी जाए ना ये एक जावा उचित ये एक जावा उचित कारण एक लेंदिर बेपार थे दुशो वार्ड आसने गने गने तो लेखा सम्भव ना अथवा दुशो वार्डे बसि लिखले चोखे पड़े ना सो एक निर्दिष्ट दैर्घ्य दरकार एखे एक दैर्घ्यर ऊपर निर्भर कर साधारण सो सर्वनिम्न साढ़े चार सर्वोच्च साढ़े पाँच एर पर जावासल दृष्टिगत हो जाए तक मार्क्स कम बसि लिखले मार्क्स कम कम लिखले मार्क्स कम एक निर्दिष्ट लेंदी परिमाण गए यह स्टप कराटा बुद्धिमान क्ज चले गल सेकेंड पेपारे रिटर्न अलरेडी शेष एन आसि फार्स पेपारे रिटर्नगुलो नहीं फार्स पेपर रिटर्नर मध्य प्रथम ही प्याराग्राफ आसे प्याराग्राफे विस्तारित प्रथम अंशे अर्थात सेकेंड पेपर अंशे वोटाई थे नेक्स्ट आस स्टोरि अनेक स्टूडेंट एट एक हेजिटेटे पड़े आसले लेखा थे दस टी सेंटेंस एटे शेष करते क्यों दस टी सेंटेंस शेष करते गले तो वन पेजे ही क्योंकि तरपे जो कथाटी थे एखने क्योंकि भलो एक मार्क्स आसे सो ये मार्क्सा पुरोपुर पे गले दस टी सेंटेंस आसले लेखा जाए ना जदिव से शर्त देवा आ तुम्हारा अवश्य जो क्षेत्र कर सर्वोच्च आढ़ाई पेज और सर्वनिम्न दुई पेज लिखे एखान सेंटेंस बसि हक को समस्या नहीं क्यु मूल जो विषय से एक फिगार एक दैर्घ्यर फिगार देखान हे मूल उद्देश्य ये फिगार जो ठीक मत तो ना बोझा जाए ना जो है तेल क्योंकि मार्क्स कम सो स्टोरि रईटिंग अवश्य दुई पेज लिखब सर्वनिम्न और सर्वोच्च आढ़ाई पेज एर बस लिखबो ना एर कम इनशाला लिखब ना तो हमें मार्क्स क्योंकि कमार पसिबिलिटी थको स्टोरि क्षेत्र में आकटू हमें जो करते चाहिए हे ये टाइटल दीते हैं एक भलो एक टाइटल दीते हैं स्टोर गल्प सपेक्षे एरपे ये पुरोपुर लिखे जो है एवं वन पैराते लेखा बस भलो है ये जदि पैरा पैरा तबु असुविधा नहीं सो जे भाव सुविधा से भाव ये करा जाए एंड नेक्स्ट आस हे ग्राफ पैराग्राफ अथवा पाय चार्ट जे जे नाम ना क्या जेटाई आसुक ना क्या अवश्य ये क्यों लिखते हैं क्यों लेखा जाए ये ग्राफ सपेक्षे विभिन्न स्टाइले लेखा जाए ये को तेम कथा बोलते चाचीना से आलदा बेपार जो आस भाव लिखब एवं तेल वो आलदा एक भिडियो करते हैं से दिखे जा दर्घ्य नहीं आलोचना करते प्रथम आसो जो ग्राफ्ट जो तुले करो ता भलो है और जदि तुलते ना पारो अथवा समय जो ये तुम्हार ना थे ग्राफ्ट अनेक कठिन तुले जाए ना सो ते तुम करवा तब तुले कर ले बेस्ट है हाँ तेल प्रथम कि करब ग्राफ्ट तुलल अथवा ना तुलल ना तुलले असुविधा नहीं तेल क्य करब प्रथम ग्राफर नाम लिखे नेब तर यहाँ के लिखते शुरू कर देव अवश्य चित्र सपेक्षे एवं घटना बुझे लिखब एवं सर्वोच्च आढ़ाई पेज सर्वनिम्न दुई पेज सर्वोच्च आढ़ाई पेज सर्वनिम्न दुई पेज एट लिखते हैं एर नीचे वर उपरे लिखा जाए ना तो हमें मार्क्स कम एंड नेक्स्ट आस हे लेटार लेटार हे देखा जा छोटो बड़ो सब रकम ही तैरी तो जाए तब अवश्य दुई पेजर मध्य लेटार लिखते हैं दुई पेजर मध्य लेटार लिखते हैं वान पेज लेखा जाए ना एवं तीन पेजो लेखा जाए ना अवश्य दुई पेजर मध्य ये थकते हैं फाइनल डिसिशन दुई पेज एरपर आस हे इमेल इमेल अवश्य जदि आसे तेल वन पेजर मध्य शेष करते हैं ये दुई पेजे जावा जा नेक्स्ट डायलग डायलग नहीं एक भेजाल आवश्य देखा जा डायलगे एक्चुअल एक जो स्टूडेंट अनेक थिंकिंग थे प्रथम थिंकिंग से कयटा से स्पीकार लिसनार बोथ स्पीकार मध्य कयटा कोटेशन से निबे कयटा स्टेप निबे ये एक हेजिटेट भोगे और द्वित नम्बर हे भाव शुरू कर शेष कर प्रश्न कर सो हमें ये क्लियर कर दीची प्रथम ही हे ए डायलग विटुईन 
তারপর হচ্ছে দুইজন থাকবে এটা মাইসেলফ মাই ফ্রেন্ড হতে পারে অথবা ডক্টর প্যাশন যাই হোক নিলাম অ্যাবাউট দ্য বিষয়টা লিখলাম তারপরে ইজ গিভেন বিলো তাহলে প্রথমে এই হেডলাইনটা লিখতে হবে এ ডায়ালগ বিটুইন এরপরে দুইজনকে নিতে হবে অ্যান্ড দিয়ে তারপর আছে অ্যাবাউট দ্য বিষয়ের নাম তারপরে ইজ গিভেন বিলো এটা না দিলে মার্কস কিন্তু কমবে প্রথমে এটা দিলাম দেন তারপরে শুরু করে দিলাম এখন ডায়ালগটা প্রথমে হচ্ছে যে দুই বন্ধু হতে পারে ডক্টর প্যাশেন্ট হতে পারে যেটাই হোক না কেন আমি শুরু করে দিলাম অনেকে হাও আর ইউ দিলো আই এম ফাইন এবং অ্যান ইউ আই এম অলসো ফাইন এগুলো দিয়ে শুরু করে এগুলো না দেওয়াই ভালো তাহলে কিভাবে শুরু করব প্রথমেই সরাসরি হাও আর ইউ বলে বিষয়ের মধ্যে ঢুকে যাওয়াটা বেটার তাহলে হবে কি যে কোয়ালিটিটা উন্নত হবে এই হাই হ্যালো এগুলো দিয়ে যে চারটা স্টেপ নষ্ট করব এতে টিচার সাধারণত বিরক্তি হয়ে যায় এবং সবারই সাধারণত একই হয় এটা সাধারণত দুর্বল স্টুডেন্টরা করে থাকে কারণ ও বেশি লেখার ক্ষমতা থাকে না ফলে দেখা যাচ্ছে এটা দিয়ে বাড়িয়ে নেই তো যারা ভালো নাম্বার পেতে চাও সেটা হলো প্রথমে আমি যাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি তাকে হাওয়ার ইউ বলে বা যেইভাবে সম্বোধন করি না কেন সেটি করেই আমি বিষয় সম্পর্কিত বিষয়ে ঢুকে যাব প্রথমেই একদম ফার্স্ট তাহলে পরবর্তীতে সে ওইটার অ্যান্সার দিয়ে তারপর বিষয়ে সেও বলবে এটা সবচেয়ে বেশি কোয়ালিটি সম্পন্ন এটা যদি কেউ করতে পারে তাহলে ডাইরেক্টটা প্রথমেই রিস একটা ভালো একটা ইমপ্রেস করলো সো এই ডায়লগে নাম্বার আসবে তাহলে এখন আসো স্টেপ কটা লিখবো আমরা যদি ধরি স্পিকার লিখছে না অথবা দুইজন স্পিকার তাহলে এক একজন নয়টা নয়টা আঠারোটা অর্থাৎ সে নয়টা বলবে সে নয়টা অ্যান্সার দেবে ঠিক এরকম করে তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে নয় নয় আঠারো তাহলে বেশি লিখবো কি অবশ্যই বেশি লিখবো কিন্তু আঠারোটা নিচে আসা যাবে না আঠারোটার উপরে লিখতে হবে এখন প্রশ্ন হতে পারে আঠারোটা কেন আঠারোটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য পরিমাণ এটা পৌঁছায় এবং এটা ফিগারটা ভালো থাকে সো আঠারোর উপরে একুশ বাইশ তেইশ যাই পারে না কেন লিখে যাব জোড়া যেহেতু অবশ্যই দুইজন জোড়া বাচক যতদিন পর্যন্ত যায় তবে অবশ্যই বারো বারো চব্বিশ এর উপরে যাব না এবং নয়ের নিচে আসব না ওকে অ্যান্ড নেক্সট আর তেমন কিছু রিটেন নেই তো সব রিটেন শেষ হয়ে গেল প্রিয় ভিউয়ার্স আমি ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের গ্রামার উপর ভিডিও দিচ্ছি এবং সেই সাথে তোমাদের হচ্ছে ফার্স্ট পেপার উপর ভিডিও দিচ্ছি রিটার্ন তো এটা দিয়েই দিলাম এবং আরও চেষ্টা করি রিটার্নকেগুলোকে আর কীভাবে সাজানো দেয় ইত্যাদি নিয়ে সো ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত তোমরা চোখ রাখো এই চ্যানেলে এবং তোমাদের যদি কোনো ব্যক্তিগতভাবে যদি জিজ্ঞাসা থাকে সমস্যা থাকে তাহলে কমেন্টস করতে পারো চ্যানেলটি নিয়মিত ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করো এবং তোমরা যদি চ্যানেলটিকে সার্চ দিয়ে পেতে চাও বা তোমাদের বন্ধুরা যদি পেতে চায় তাহলে অবশ্যই এস এম স্পেস রোস্তম লেখে সার্চ দিলেই চলে আসবে এবং তারপর ইচ্ছা মতো ভিডিওগুলো পাওয়া যাবে আর যদি বিগত ভিডিওগুলো যদি পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিও স্ক্রিনের নিচে ই ডাবলু লাল কালারের যে গোল চিহ্ন যে দেখা যাবে সেটিতে ক্লিক করলে আমার চ্যানেলে প্রবেশ করতে পারবে তারপরে ভিডিওস অথবা প্লে লিস্টে গিয়ে ভিডিওগুলো সব পাওয়া যাবে সো আমি সব বলে দিলাম এবং আরও ভিডিও আসতেছে চোখ রাখো ছাব্বিশ তারিখ পর্যন্ত অবশ্যই এ প্লাস আমরা পাবই ইনশাল্লাহ এই প্রত্যাশাই শেষ করলাম